ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஸ் கியூட் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டனை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் எங்களோட லேட்டஸ்ட் ஹெபிட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் சப்ஸ்கிரைப் முற்றிலும் இலவசம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கவிதா பேசுகிறேன் விஷ் யூ ஹாப்பி மெனி மோர் ஃபார் வினோஸ் இஸ் சிஸ்டர் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சொல்லிக்கிங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கான ஸ்பெஷல் தான் நான் இன்னைக்கு சொல்வேன் பட் நான் ஸ்வீட் செஞ்சு காட்டியிருக்கணும் பட் ஸ்வீட் செஞ்சு காட்டுறதுக்கு முடியல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பாப்பாவுக்கு தம்பிக்கு எல்லாத்துக்குமே த்ரோட் பெயின் அட் அ டைமில் எல்லாத்துக்குமே கோல்டு ஸோ இன்றைக்கி இந்த போண்டா செய்ய போகிறோம் இது இட்லி மாவில் செஞ்சது எவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இட்லி மாவில் செஞ்சோன்னு சொன்னால் யாருமே நம்பவே மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரமாக குயிக்காக செஞ்சிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லாத்து வீட்டிலையும் இட்லி மாவு இருக்கும் இந்த இட்லி மாவு நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்றத சொல்லிடுறேன் நார்மலாக எல்லாருமே வந்து அரிசி உளுந்து போட்டு செய்கிற மாதிரி தான் நார்மலாக எப்பவும் போல செஞ்சுட்டு உப்பு போட்டு நான் கரைச்சி வச்சுருவேன் கரைச்சி வைக்கும்போது கொஞ்சம் நான் இலக்கமாக தான் அதாவது கொஞ்சம் வந்து தண்ணி மாதிரி இருக்க மாதிரி தான் நான் கரைச்சி வைப்பேன் ரொ அதனால வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா இதுக்கு போண்டாக்கு வேணும் ஃபஸ்ட்டு கெட்டிமாக கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் தண்ணி கலந்துக்கிட்டேன் ஸோ இன்னொரு விஷயம் வந்து மாவு வந்து எக்காரணத்து கொண்டு புளிச்சிருக்கக்கூடாது ஆட்டினா ஃப்ரெஷ்ஷான மாவாக தான் இருக்கணும் இதை நான் என்ன பண்ணேன்னா நேற்றே செய்யலாம்னு சொல்லி பார்த்தேன் பட் வந்து வினோ சிஸ்டி வினோ சிஸ்டி சிஸ்டருடைய பர்த்டே அன்னைக்கு செஞ்சு காட்டணுன்றதுக்காக நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இன்றைக்கி செய்கிறேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மாவு பஃபியாக மேலே தெரியுது பட் வந்து மாவு சுத்தமாக புளிக்கலாம் இல்லை புளிக்காத மாவில் செஞ்சால் தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் புளிச்ச மாவில் நான் ட்ரை பண்ணது கிடையாது ஸோ வந்து நீங்கள் கொஸ்டின் யாரும் கேட்காதீங்க புளிச்ச மாவில் செய்யலாமான்ட்டு புளிக்காத மாவு தான் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட்டின மாவு இதில் நான் பெரிய பெல்லாரி வெங்காயமும் ஒரே ஒரு பலாரி வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணி அது கூட மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே கருவத்தலையை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உப்பு வந்து ஆல்ரெடி மாவுலேயே நான் வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கனால நான் இதில் சேர்க்கலை இப்போது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மாவில் இருக்கு உப்பு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் சொல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான மாவில் தான் செய்யணும் புளிச்ச மாவில் நான் ட்ரை பண்ணது கிடையாது கூடவே சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு சோம்பு ஸ்மெல் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பெருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் சோம்பு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணும் போதே தெரியும் இந்த அளவுக்கு கெட்டியமாக இருக்குது மாவு அப்படின்றது நார்மலாக இட்லி மாவு தான் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுது ஸோ அதனால் மறுபடியும் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லா வீட்லேயுமே யூஸ்வலாக நம்ம இட்லிக்கு தோசைக்கு மாவாட்டுவோம் அதை வந்து கொஞ்சம் கெட்டியமாக கரைச்சி எடுத்துக்கிற மாவு தான் இந்த மாவு இப்படி எடுத்து ஊற்றும் போது இது மாதிரியான ஸ்டேஜில் இருக்கணும் இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வெங்காயம் போட்டிருக்கனால தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நீத்த மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து நம்ம உடனே செஞ்ச உடனே செஞ்ச ஆரம்பிச்சிடணும் கலந்த உடனே நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடணும் இப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து பூர்ணா ரைஸ் பிரன் ஆயில் நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நல்லா காஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் விடலாம் ரொம்ப வந்து எண்ணெய் திக்காக காஞ்சிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு மீடியமாக காஞ்சதுக்கு அப்புறமா போட்டுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக வெந்துடும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவில் வச்சு வைக்க வைக்க மீடியம் ஃப்ரேம்ல வச்சு வைக்க வைக்கணும் அப்படின்லாம் இல்ல ஓரளவுக்கு நீங்க ஹைல வச்சு நீங்க போட்டாலே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டக்கு டக்குன்னு வெந்துடும் உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப சீக்கிரமா வெந்துடும் ஏன்னா இது இட்லி மாவு அப்படின்றனால டைம் எடுக்காது பக்கத்துல நின்று நீங்க திருப்பி விட்டு உடனே உடனே எடுத்துடணும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்க தள்ளி போயிட்டீங்க அப்புறமே எடுத்துக்கலாம் சிம்ல வச்சுட்டு போயிட்டீங்கனாலும் கரைஞ்சிரும் ஸோ இட்லி மாவுனால ரொம்ப சீக்கிரமா குயிக்கா வேலை முடிஞ்சிரும் நீங்கள் இஃப்தர் ஸ்பெஷலாக வந்து நீங்கள் இது மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் உங்களுடைய நோம்புக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நீங்கள் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஃபாத்திமா ஷெரின் சிஸ்டர் நீங்கள் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அடிக்கடி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது நீங்கள் இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட உங்களுடைய நோம்புக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ரொம்பவே சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப குயிக்காக ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறைக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல
டூ த்ரீ டேஸ் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல ரெசிபியோட நல்ல ஒரு வீடியோட மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அப்புறமே வந்து கிவ் அவேல வின்னர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்